ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వాట్ ఈస్ ఏ మోటార్ ఏ మోటార్ ఈజ్ ఏ మెషిన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఒక మోటార్కు ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తే అది మనకు అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ తిరగడము లేదంటే సపోజ్ ఒక పిండి గిన్నె ఉందనుకోండి అక్కడ మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు అక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట అదే మోటార్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ వాట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ అండ్ డీసీ జనరేటర్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్లో డీసీ మోటార్కు డీసీ జనరేటర్స్కు ఏం తేడా ఏం తేడా ఉండదు ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద టూ మెషిన్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఐడెంటికల్ అన్నమాట రెండు కన్స్ట్రక్షన్ సేమే ఉంటాయి వాట్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టెన్స్ టు మూవ్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్ టు ద ఫీల్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ల్ అంటే ఏదైనా కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్లేస్ చేస్తే ఆ కండక్టర్ తిరుగుతుంది అన్నమాట అకార్డింగ్ టు రైట్ యాంగిల్గా తిరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఓకే వాట్ ఈజ్ ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇఫ్ ద థంబ్ ఫోర్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ స్ట్రెచ్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ద ఫోర్ ఫింగర్ పాయింట్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అండ్ ద మిడిల్ ఫింగర్ పాయింట్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ దెన్ ద థంబ్ విల్ పాయింట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అన్నట్టు ఇది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి నేను ఒకసారి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది చాలా డీప్గా పోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది రూల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కాకపోతే ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది తంబ్ ఇది ఫోర్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేలు ఇది మిడిల్ ఫింగర్ తంబ్ ఫోర్ ఫింగర్ చూపుడు వేలు మిడిల్ ఫింగర్ మధ్య వేలు చూడండి మనకు యాజ్ పర్ ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూలు ఇఫ్ ద థంబ్ ఫోర్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ స్ట్రెచ్డ్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ మూడు వేలు పర్పెండిక్యులర్గా స్ట్రెచ్ చేస్తే ఏవేవి థంబ్ మిడిల్ ఫింగర్ అండ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఈ విధంగా పర్పెండిక్యులర్గా స్ట్రెచ్ చేస్తే ఈచ్ అదర్ స్ట్రెచ్ చేస్తే మనం ఇంతకుముందు రూల్లో చదువుకున్నట్టు ఆర్ స్ట్రెచ్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ద ఫోర్ ఫింగర్ పాయింట్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఫోర్ ఫింగర్ పాయింట్స్ టు ద డైరెక్షన్ అన్నట్టు ఫోర్ ఫింగర్ అంటే ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఫోర్ ఫింగర్ పాయింట్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇది ఫోర్ ఫింగర్ చూడండి ఫోర్ ఫింగర్ ఇది ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ అన్నట్టు ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ అని రాసాను చూడండి ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ అదేవిధంగా అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ పాయింట్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈ మిడిల్ ఫింగర్ అనేది కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ యాజ్ పర్ లెఫ్ట్ ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇది కరెంట్ ఇది ఫీల్డ్ అండ్ ఇది థంబ్ అనేది మోషన్ మోషన్ అంటే ఫోర్స్ ఫోర్స్ అని రాసింది మోషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే మోటార్ ఎటు సైడ్ తిరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పచ్చు ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్స్ ప్రకారం మనం మోటార్ ఎటు సైడ్ నుంచి షాప్ దగ్గర నిల్చోని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా పెట్టుకొని మోటార్ డైరెక్షన్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్ ఏది అనేది ఈ విధంగా చెప్పచ్చు ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అతని రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా పెట్టి చూస్తామో ఇది ఇది అనేది మూమెంట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ తిరిగేది అది ఎటు టర్న్ అవుతుంది అనేది దీనివల్ల మనం దీని ద్వారా చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఇది ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా మెయిన్ ఫీల్డ్ దాని యొక్క డైరెక్షన్ అన్నట్టు ఇదేమో కరెంట్ డైరెక్షన్ పర్పెన్ అదే ఫ్లెమ్మింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నది ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఈ విధంగా చేశాను ఫ్రెండ్స్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి వాట్ ఈస్ టార్క్ ఇట్ ఈస్ ఏ టర్నింగ్ ఆర్ ట్రిఫ్టింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ అండ్ రేడియస్ ఎట్ విచ్ దిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్
what are the types of dc motors one dc series motor two dc shunt motor three dc compound motor mood rakala dc motors on my friends friends please subscribe our channel for more